ఇరవై వేలు ఇచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలా ఆ ఎన్నికల సమయంలో వచ్చి ఐదు వేలు ఇచ్చే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కావాలో ప్రజలు నిర్ణయించుకోవాలి అని మాజీ మంత్రి గడ్డ ప్రసాద్ కుమార్ అన్నారు శనివారం కోట్పల్లి మండలం కొత్తపల్లి ఎన్కేపల్లి బర్బాద్ తాండ మద్గుల్ తాండ బర్బాద్ గ్రామాలలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి మూడు వందల కోట్ల కుంభకోణం చేశారని ఆ డబ్బులు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ప్రతి మనిషి పైన లక్ష ఇరవై వేలు అప్పు ఉందని ఎవరు ఎన్ని ఇచ్చినా తీసుకోవాలి అని ఆయన సూచించారు కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లో న్యాయానికి ఓటు వేసి గెలిపించాలి అని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించాలి అని ఆయన కోరారు
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದಾಜಿಸ್ಕೊಚ್ಚೆ 
నూట ఒక వాగ్దానాలలో మొట్టమొదటి వాగ్దానం దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పాడు చేయలేదు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పాడు ఇయ్యలేదు ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తా లక్ష ఉద్యోగాలు ఏడాదికి ఇస్తా పిల్లలకు అని చెప్పాడు ఇయ్యలేదు ఉద్యోగాలు అని పిల్లలకు నిరుద్యోగ వృత్తి మూడు వేల రూపాయలు నెల నెల ఇస్తా అన్నాడు ఇయ్యలేదు కేజీ టు పీజీ విద్య ఉచితం చేస్తా అని చెప్పాడు చెయ్యలేదు డబల్ బెడ్రూమ్లు ప్రతి ఒక్కరికి కట్టిస్తా అన్నాడు కట్టియలేదు మరి ఈ మధ్యకాలంలో డబల్ బెడ్రూమ్లు అయితే కట్టలేము మా దగ్గర పైసలు లేవు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తామని కూడా చెప్పాడు ఆ ఐదు లక్షలు కూడా ఇయ్యలే వాళ్ళ అల్లుడు హరీష్ రావు పైసల మంత్రి ఆయన ఆయన అన్నాడు మా మామకు తెలియదు పైసలు నా దగ్గర ఉంటాయి ఐదు లక్షలు కూడా ఇయ్యలేము మూడు లక్షలు ఇస్తామని చెప్పాడు ఇచ్చి అప్లికేషన్లు పెట్టినామా పెట్టినామా లేదా ఇళ్ళ కోసం మూడు లక్షల కోసం అప్లికేషన్లు పెట్టినా పెట్టినాక ఏమంటాడు అంటే ప్రతి అప్లికేషన్కు కొత్త రేషన్ కార్డు పెట్టమంటాడు పదేళ్ళ నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డు ఇయ్యలేదు కదా ఏడికలు పెడుతుంది అంటే ఎలక్షన్ల కోసం అంటున్నట్లు మరి ఈ విధంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి లక్ష ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పాడు ఇయ్యలేదు ఇట్లా నూట ఒక వాగ్దానాలు చేసిండు కానీ దాంట్లో చేసినవి ఏంటి అంటే రెండు వేల పదహారు రూపాయలు పెన్షన్ చేసిండు రెండు వేల పదహారు రూపాయలు పెన్షన్ చేసిండు రైతు బంధు అని ఐదు వేలు ఒకసారి ఐదు వేలు ఒకసారి పదివేలు ఎకరానికి వేసింది ఐదు వేలు ఒకసారి ఐదు వేలు ఒకసారి ఒక్క ఐదు వేలు ఏమో పండుగలు వచ్చినప్పుడు ఒక్క ఐదు వేలు ఏమో ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు పండుగలు వచ్చినప్పుడు వేసిన ఐదు వేలు ఏమో తాగనికి మొగన్లు తాగనికి పిల్లలు తాగనికి ఇంకో ఇంకోటి ఏమో మన ఓట్లు కొననికి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మన ఓట్లు మన పైసలతోనే మన ఓట్లు కొననికి మరి మూడవది కళ్యాణం వస్తూ షాదీ ముబారక్ అని ఒక వే ఒక లక్ష ఒక వెయ్యి ఒక వంద పదహారు రూపాయలు పెళ్ళైన నెలకు రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు నాలుగు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఏడాదికి ఇస్తున్నాడు అంతే కదా మరి అదేవిధంగా రైతు బీమా అని రైతు చచ్చిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు అది కూడా రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆరు నెలలకు వస్తున్నాయి గిఫి తప్ప వేరే కార్యక్రమాలు ఏం కార్యక్రమాలు చేస్తలేడు మరి అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా సేమ్ సార్ ఎట్లా అబద్ధాలు చెప్పిండు ఆ సార్ కూడా అన్ని అబద్ధాలే చెప్పిండు ఆ సార్ ఏమన్నాడు అంటే ప్రతి మనిషికి జీరో అకౌంట్ తెరిపించి ప్రతి అకౌంట్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పిండు ఎవరు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కానీ ఒక రూపాయి వేయలే పదిహేనులు అయ్యా ఒక రూపాయి వేయలే పిల్లలకు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఏడాదికి ఇస్తా అని చెప్పిండు ఇప్పుడు పది సంవత్సరాలు అయింది ఏడాదికి రెండు కోట్లు అంటే ఇరవై కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇయ్యాలి ఆయన ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇయ్యలేదు మరి ఏం చేసిండు నరేంద్ర మోడీ పదిహేనులు అంటే ఒక ఐదేండ్లు ఏమో బయట తిరిగాడు బయట దేశాలు తిరిగాడు ఇప్పుడు ఐదేండ్లు ఏమో రేట్లు పెంచిండు అన్ని పెట్రోల్ రేటు పెంచిండు డీజిల్ రేటు పెంచిండు గ్యాస్ రేటు పెంచిండు నిత్యావసర వస్తువుల రేట్లు పెంచిండు మరి అదేవిధంగా కూరగాయల రేట్లు పెరిగినాయి పాల పాల రేటు పెరిగింది అగ్గిపెట్టె రేటు పెరిగింది విస్కీ బాటల్ రేటు కూడా పెరిగింది విస్కీ బాటల్ ముందు నలభై రూపాయలకు దొరుకుతుండే తాగేది ఇప్పుడు రెండు వందలు అయింది నేనైతే తాగగా తాగేటోళ్ళు కాదు తెలుసుంటాయి రెండు వందలు అయింది చిన్న బాటలే రెండు వందలు అయింది కోటర్ బాటల్ మరి ఈ విధంగా రేట్లు సార్ పెద్ద సార్ పెంచిండు చిన్న సార్ పెంచిండు పేదలు పేదలు అయిపోయినరు గొప్పలు గొప్పలు అయిపోయినరు ఈ పది సంవత్సరాల లోపల పది సంవత్సరాల ముందు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ పాలన తీసుకొని వచ్చాడు మనకు అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ సంతకం ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఈ కరెంట్ మాఫీల మీద దాని మీద సంతకం పెట్టాడు కరెంట్ మాఫీ చేసేసాడు పైసలు రెండవ సంతకము రైతు రుణమాఫీ మీద చేసేసాడు లక్ష రూపాయలు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేసాడు నూట రెండు వేల పద్నాలుగులో చేస్తున్నాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చేస్తున్నాడు కానీ చేయలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొన్న ఏమన్నాడు అంటే లక్ష రూపాయలు చేస్తున్నా అన్నాడు కానీ మిత్తికి సరిపోయినాయి ఆయన ఇచ్చిన పైసలు పాస్బుక్లు బ్యాంకులనే ఉన్నాయి మిత్తికి సరిపోయినాయి ఆ పైసలు మళ్ళీ మీకు లోన్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒకటే సంతకంతో లక్ష రూపాయలు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేశాడు మరి అట్లనే రుణమాఫీ కానోళ్ళు ఎవరైతే కరెక్ట్గా బ్యాంకులలో కట్టిందో వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చిండు మరి ఈ విధంగా ఇందిరమ్మ పెన్షన్స్ కానీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ 
నూట నాలుగు బండి కానీ నూట ఎనిమిది అంబులెన్స్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మీద రెండు లక్షల రూపాయలు కానీ ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ కార్యక్రమం కానీ మంచి మంచి కార్యక్రమం రైతుల గురించి అయితే బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు తీసుకొని వచ్చిండు రాజశేఖర రెడ్డి సార్ రైతుల గురించి ఏమేమి తెచ్చిండు అంటే విత్తనాల సబ్సిడీ ఇచ్చిండు ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఇచ్చిండు యంత్రాల సబ్సిడీ ఇచ్చిండు మరి అదేవిధంగా స్ప్రింక్లర్ల సబ్సిడీ ఇచ్చిండు డ్రిప్ మీద సబ్సిడీ ఇచ్చిండు మరి పంట నష్టపోతే అతివృష్టి కానీ అనావృష్టి కానీ అవి పంటలు నష్టపోతే వారం తిరగకన్నా ముందు ఎకరానికి పదివేల రూపాయలు పంట నష్ట పరిహారం కూడా ఇచ్చిండు ఈ విధంగా పరిపాలన జరిగింది ఇందిరమ్మ పాలన ఇందిరమ్మ పాలన తీసుకొని వచ్చిండు రాజశేఖర రెడ్డి మరి ఈ పదేళ్ళల్లో మనము ఆయనకు రెండు సార్లు ఓటు వేసి మోసపోయినాము గోసపడుతున్నాము మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రాలేవు ఇప్పటిదాకా రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీ ఉన్నాయి నోటిఫికేషన్ లేస్తున్నాడు కానీ వాటిని భర్తీ చేస్తలేడు కోర్టు పోతున్నాడు మళ్ళీ ఆపిస్తున్నాడు ఈ విధంగా మోసం చేస్తున్నాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి ఆయన ఏం చేసిండు అంటే బంగారు తెలంగాణ అన్నాడు కానీ బంగారు కుటుంబం చేసుకున్నాడు బంగారు కుటుంబం చేసుకున్నాడు లక్ష కోట్ల దాకా పైసలు ఆయన కుటుంబం సంపాదించుకున్నది మొత్తం మరి ఈ విధంగా ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన తెలంగాణలో అప్పు చేసిండు అప్పు ఎందుకు చేసిండు అంటే మీకు ఈయనకి కాదు ఆయనది ఇన్నికి అప్పు చేసిండు ప్రతి మనిషి మీద పుట్టిన పిల్లగానికి ఆడికి వెళ్ళి చచ్చిపోయే పండు ముసలి దాకా ఒక్కరొక్కరు నెత్తి మీద లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అప్పు ఉన్నది ఇప్పుడు లక్ష మీరు అనుకుంటున్నా అప్పు లేకుండా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారేమో మీరు ప్రతి నెత్తి మీద లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అప్పు ఉన్నది అప్పు ఎట్లా కడుతున్నాం అంటే బస్ ఛార్జీలు కానీ కరెంట్ ఛార్జీలు కానీ మరి ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు కానీ లేకుంటే ఎక్కడ ట్యాక్సులు ఉంటే అక్కడ ట్యాక్సులు కానీ ఇంటి ఇంటి ట్యాక్సులు కట్టిన రమ్మా ఎప్పుడన్నా కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కడుతున్నాడు ఇగో ఈ పైసలు మిత్తి ఈ ఐదు లక్షల కోట్లు అయితే తీసుకొని వచ్చిండో దాన్ని మిత్తి కట్టడానికే కడుతున్నాడు మీరు గిట్ట ఇంటి ట్యాక్స్ కట్టకపోతే మీ పెన్షన్ ఆపేస్తున్నాడు లేకుంటే ముక్కు ఉండి వసూలు చేస్తున్నాడు మీ దగ్గర ఉన్న సెక్రటరీ వసూలు చేస్తుండ్రా లేదా కడుతుండ్రు రాలేదా మీరు బిల్ చూపిస్తున్నాడు పన్నెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు నెలది ఇంటి కరెంట్ బిల్లు ఇంటి కరెంట్ బిల్లు పన్నెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు రెండు వందలు మూడు వందలు నూట యాభై రూపాయల కంటే కొరాకుండే ఇగో ఇట్లా పెంచేసాడు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ కరెంటు స్తంభం కావాలంటే ఫ్రీ ఇస్తుంటుంది ఇంకా వైరు గుంజాలంటే ఫ్రీగా గుంజుతుంటుంది కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ వచ్చినాక మనకు తెలియకుండా మనల్ని మత్తులో పెట్టేసాడు మిమ్మల్నేమో శాతవాడి పనం వచ్చేసాడు వీళ్ళనేమో మత్తులో పెట్టేసాడు పెట్టేసి పదేళ్ళు నడిపించాడు ఏం పెంచుతున్నాడు ఏం సంగతి మనకు తెలియదు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది తెలియదు మనకు ఏం మనం మంచిగా ఉన్నామా లేదా మన కుటుంబం మంచిగా ఉందా లేదా అనే కాడికి చూస్తున్నాం కానీ మనం ఎంత నష్టపోతున్నాం మన భర్త ఎంత నష్టపోతున్నారు తాగుడు మీద మన పిల్లలు ఉద్యోగాలు రాక ఎంత నష్టపోతున్నారు అనేది మాత్రం మనం గుర్తుపడతలేము మనకు రైతు బంధు పడుతుందా లేదా రెండు వేల పదహారు పెన్షన్ వస్తుందా లేదా అనే కాడికి ఆలోచన చేస్తున్నాం మన పిల్లల జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయని మాత్రం ఆలోచన చేస్తలేము మరి ఈ విధంగా ఆయన మోసం చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రానికే పబ్లిక్ ఎప్పుడు ఓట్లు వస్తాయా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎప్పుడు ఓట్లు ఇద్దామా మళ్ళా ఇంద్రమ్మ పాలన తీసుకొని వచ్చుకుందామా అనే ఆలోచనలో ప్రజలందరూ ఇవాళ ఉన్నారు ప్రజలు మొత్తం ఉన్నారు మొన్న మొన్న ఈ ప్ర మొన్న తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ రెండు సార్లు ఓడి ఓడగొట్టుకున్నాం మనం తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లిని రెండు సార్లు ఓడగొట్టుకున్నాం నన్ను కూడా రెండు సార్లు ఓడగొట్టింది ఎందుకు ఓడగొట్టిందో మీకు తెలియదు ఎందుకు ఓడగో ఎందుకు ఓడిపోయినా నాకు తెలియదు రెండు సార్లు ఓడిపోయాం ఒక్కసారి వార్డ్ మెంబర్ కోడిపోతే సర్పంచ్ కోడిపోతేనే ఊరెడిసి ఇల్లు ఇడిసి వెళ్ళిపోతారు నేను రెండు సార్లు ఓడిపోయినా కూడా మీ ఏనికనే పిచ్చోడు తిరిగినట్లు తిరుగుతున్నా ఎందుకు తిరుగుతున్నా అంటే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చేయాలి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి ఇంతకుముందు గెలిచిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతున్నారో ఇంతకుముందు సంజయరావు ఉండే పాపం చనిపోయిన ఆయన గురించి వద్దు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ చదువు చదువుకున్నాడు రెండు డబల్ డిగ్రీలు చేసిండు నేను చంద్రశేఖర్ ఇద్దరం కొట్లాడుట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళి వచ్చిండు మధ్యలోకి వెళ్ళి నక్కలాక బయటికి వెళ్ళిండు ఈయన ఏమైనా అభివృద్ధి చేస్తాడని అనుకున్నాం కానీ ఆయన అభివృద్ధి చేయలే ఆయన కూడా సేమ్ కేసీఆర్ ఎట్లయితే సంపాదించుకున్నాడు ఈయన కూడా అట్లనే సంపాదించుకున్నాడు ఏడ మన ధారూర్ మండలంలో రాంపూర్ అనే విలేజ్ ఉన్నది ఆ రాంపూర్ తాండ లోపల మొత్తం భూములు తినేసిండు ఈ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే మరి అట్లయినా నాగసంబంధంలో భూములు తినేసిండు ఈ
ఎన్కెతల గ్రామంలో పన్నెండు వందల భూములు పన్నెండు వందల ఎకరాల భూమి దాంట్లో ఈయన చెయ్యి ఉన్నది ఎమ్మెల్యేది ఇట్లా ఎక్కడ పోతే అక్కడ భూమి సెటిల్మెంట్లు చేయాలి భూమి కబ్జాలు చేయాలి ఆ విధంగా ఈ ఎమ్మెల్యే సంపాదించుకునే దాంట్లో ఉన్నాడు మరి ఎమ్మెల్యే ఏమన్నా ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చిండా ఒక రోడ్ ఇచ్చిండా ఒక మూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చిండా లేకుంటే ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించిండా ఏమీ చేయాలి ఏమీ చేయకుండా ఇవాళ ఓట్లు అడగని ఇక్కడ వస్తే అందరు ఇలగొడుతున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇలగొడుతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు బుద్ధి తక్కువ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇలగొడతారు నిన్ను నువ్వు పని చేయలేవు పని అడుగుతున్నారు పని చేయడానికి ఓటు అడిగే హక్కు లేదు అంటున్నారు పని చేయడానికి అభివృద్ధి చేయడానికి ఓటు అడిగే హక్కు లేదని అని ప్రజలు అంటున్నారు ప్రజలు ఇలగొడుతున్నారు ప్రజలు ఇలగొడుతున్నారు మేము కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు మేము ఇలగొట్టం నిన్ను 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 ప్రజలే చూసుకుంటారు ఊరోలే చూసుకుంటారు మేమేమనం నిన్ను అయినా ఏమున్నదని పదేళ్ళు అయిపోయింది కేసీఆర్ ఇంటికి ఓటి ఇంటికి పంపించే ఆలోచన ప్రజలలో వచ్చేసింది చైతన్యం వచ్చింది సేమ్ నేను నువ్వు కూడా ఇంటికి పోయే ఆలోచన వచ్చేసింది నువ్వు ఉంటే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి కాదని చెప్పేసి తెలిసిపోయింది అందుకే నువ్వు కూడా మూట ముల్లే చదువుకో ఆయన ఎంపీ సార్ ఎంపీ సార్ ఉన్నాడు కదా ఆయన పేరేం రంజిత్ రెడ్డి ఆయన కోళ్ళ వ్యాపారం చేస్తాడు ఆ కోళ్ళ వ్యాపారంలో మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు దానాల స్కామ్ చేసాడు మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు పైసలు అవినీతి చేసాడు మరి అట్లనే కుంభకోణం చేసాడు అట్లనే హైదరాబాద్ల ప్రగతి నగర్లో భూమి కబ్జా చేసాడు ఆ కబ్జా చేసిన పైసలు ఈ కుంభకోణం చేసిన పైసలు మన మీద పెట్టాలని చూస్తున్నాడు ఓట్లు కొనాలి లీడర్లను కొనాలి ఈ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించాలని చూస్తున్నాడు కానీ ఆయన ఎన్ని కోట్లు ఇయ్యని ఈ ఎమ్మెల్యేకి మాత్రం ఓట్లు వేసే పరిస్థితి ప్రజలల్లో లేదు ఇప్పుడు వికారాబాద్ ప్రజలల్లో అయితే లేదు మరి పదేండ్ల కింద వేసిన రోడ్లే ఉన్నాయి మీ ఊరికి రావాలంటే నరకం నరకం అనుభవించుకొని రావాలి కొత్తపల్లికి రావాలంటే వికారాబాద్కి వెళ్ళి కొత్తపల్లికి రావాలంటే నరకం చూసుకుంటేనే రావాలి నేను పదేండ్ల కింద వేసిన రోడ్లే ఉన్నాయి ఆ రోడ్లో గుంతలు పడ్డాయి ఆ గుంతల గుంతలలో కింత డాంబరేసి కంకరేసి పరిస్థితి కూడా ఈ ఎమ్మెల్యేకి లేదు ఆ చంద్రశేఖర్ కేసీఆర్కి లేదు ఇద్దరికి లేదు మరి అట్లనే ఉన్నాయి మీరు అడిగి అడుగుదామంటే మీకు ఆలోచన లేదు అడుగుదాం ఎమ్మెల్యే వచ్చినప్పుడు అడుగుదామంటే మీకు ఆలోచన లేదు ఎందుకు లేదంటే వాడు పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు ఉంటేనే మనకు శాతవాడి బాణవతి చేసేది ఆ శాతవాడి బాణవతిలో ఇప్పుడు దిగుతున్నది మనకు శాతవాడి బాణవతి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక దిగుతున్నది ఒకని గండంలో ఒకడు పుడుతున్నాడంట భీముడు పుట్టిండంట దుర్యోధని గండంలో భీముడు పుట్టిండంట కేసీఆర్ గండంలో రేవంత్ రెడ్డి పుట్టిండంట కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి పుట్టిండంట రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాకనే మనకు మెల్లగా తెలియచుకోం శురు అయింది అప్పటిదాకా మనం ఆలోచన లేనే లేదు కానీ తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ అనేది భూస్థాపితమైనా కూడా తెలంగాణ మనకు ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ ఇచ్చినాక కూడా రెండు సార్లు మనం ఊడగొట్టుకున్నాం ఆమె ఎందుకు ఇచ్చిందంటే మన నిధులు మనం వాడుకునాలి మన ఉద్యోగాలు మనం తీసుకునాలి మన నీళ్లు మనం వాడుకునాలని మనకు ఇచ్చింది ఆత్మ గౌరవంతో బతకాలి తెలంగాణ ప్రజలు అని చెప్పేసి ఇచ్చింది కానీ ఈడ అది లేదు అది జరుగుతలేదు జరుగుతలేదని మీ బాధ అందులో మహిళల బాధ ఆమె గ్రహించి మొన్న హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఈ గ్యారంటీ కార్డు మీ ఇండ్లలోకి వచ్చిందా చెప్పినరా దీని గురించి చెప్పినరా వచ్చి కార్డు ఇచ్చిపోయింది అంతే విషయం చెప్పాలి మీరు టీ చెప్తారు వాళ్ళ మా మా మహిళా సోదరం వాళ్ళకి అడుగుతా మీరు ఎంత ఉట్టి చెప్తారు చెప్పండి చెప్పినమంటారు ఈ కార్డు ఇది ఐదేళ్ళు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక మీకు ఈ ఈ ఆరు గ్యారంటీ స్కీములు ఏవైతున్నాయో ఐదేళ్ళు మీకు ఇస్తామని ఈ గ్యారంటీ కార్డు ఆమె ఇచ్చిపోయింది ఆమె ఎందుకు ఇచ్చింది ఈ గ్యారంటీ కార్డు అంటే పేదలు చాలా పేదరికంలు ఉన్నారు బతుకుడు కష్టం ఉన్నది పదేళ్ళ కిందట కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కుటుంబం నడవాలంటే రెండు వేల రూపాయలు అయితే సరిపోతుండే కానీ ఇలా పదివేల రూపాయలు ఉన్నా కూడా సరిపోయే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఆమె అన్ని విధాలు ఆలోచన చేసి ఈ గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చిపోయింది గ్యారంటీ కార్డు అంటే ఏంది ఇంట్లో టీవీ కొంటే ఫ్రిడ్జ్ కొంటే వాడు ఏడాది గ్యారంటీ కార్డు ఇస్తాడుగా ఈ ఐదేళ్ళ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చింది ఈ గ్యారంటీ కార్డు ఏమంటున్నది అంటే సోనియా గాంధీ అన్ని ఆలోచన చేసి మొట్టమొదటి పథకం ఏంటంటే మహాలక్ష్మి అనే పథకం మహిళల కోసం మహిళల కోసం ఏం చేస్తున్నది ఆమె అంటే మీకు ఇంటి ఖర్చుల కోసము ప్రతి నెల 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 రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఐదేళ్ళు మీకు ఇవ్వాలి మీ సంసారాలు మంచి కానీ మీ కుటుంబాలు మంచి కానీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు రెండు వేల ఐదు వందలు నగదు ఇవ్వాలి మీకు మీ నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కునే కానీ 
లేకుంటే ఇంకా వేరే విషయాలకు వాడుకునికే కానీ ప్రతి ఇది పెన్షన్ కాదు ఇది మహిళల కోసము వాళ్ళ ఖర్చుల కోసము ప్రతి నెల నెల రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మీకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆమె అనౌన్స్ చేసిపోయింది రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అట్లనే గ్యాస్ సిలిండర్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వాలి ఎంత ఉన్నది రేట్ అంటే మొన్న మూడు నెలల దాకా మూడు నెలల కిందడి దాకా పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉండే ఈ నరేంద్ర మోడీ ఏం చేసిండు ఐదు రాష్ట్రాల ఎలక్షన్ అని రెండు వందలు తక్కువ చేసిండు రెండు వందలు తక్కువ చేస్తే వెయ్యి యాభై ఐదు మళ్ళీ ఊర్లోకి వచ్చినందుకు వాడు ఆటోడు యాభై తీసుకుంటాడు పదకొండు వంద పదకొండు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాం గ్యాస్ కు కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక సోనియా గాంధీ ఏమంటున్నది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఐదు వందలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు మీరే కట్టాలి వాళ్ళు కొట్టుడు కాదు సపట్లు మీరే కొట్టాలి మహిళల కోసమే ఇవన్నీ ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తున్నది మరి అట్లనే రాష్ట్రం అంతా ఫ్రీగా తిరగనీకే మా మహిళా సోదరమణులకు ఒక బస్ పాస్ ఇస్తున్నాం బస్ పాస్ ఆర్టీసీ బస్సులల్లో ఫ్రీగా తిరగనీకే గుడుల పోవచ్చు గోపురాల పోవచ్చు తల్లిదండ్రుల ఇంటికి పోవచ్చు అన్నదమ్ముల ఇంటికి పోవచ్చు మీ ఊర్లో బస్ ఎక్కితే మళ్ళా మీ ఊర్లో దిగేదాకా ఫ్రీగా ఐదు సంవత్సరాలు ఫ్రీగా తిరగనీకే ప్రతి మహిళా సోదర మనకి ఒక బస్ పాస్ ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి అట్లనే ఇప్పుడు లింగన చూపించే బిల్లు పన్నెండు వందల ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చింది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక రెండు వందల యూనిట్ల దాకా ఫ్రీగా కరెంటు మీకు ఇస్తాం రెండు వందల యూనిట్ల దాకా అంటే ఇంచు మించు తొంభై శాతం మంది కరెంటు బిల్లులు కట్టే అవసరం లేదు జనవరి నుంచి ఇంటి జన ఇంటి కరెంటు బిల్లులు కట్టే అవసరం లేదు జనవరి నుంచి ఇక ఫ్రీగా కరెంటు వాడుకోవచ్చు మరి అట్లనే రైతు బంధును రైతు భరోసా అని పండుగలకు కానీ ఎలక్షన్ కానీ వేయకుండా ఏడాదికి ఒకటి ఒక్కసారి ఒక ఎకరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు మీ బ్యాంకులు వెళ్ళిస్తాం మరి అట్లనే కౌలు రైతు కూడా ఏడాదికి ఒకసారి ఒక ఎకరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు కౌలు రైతు కూడా ఇస్తాం మరి అట్లనే రైతు కూలి ఎవరైతే ఉన్నారో ఉపాధి జాబ్ కార్డు ఎవరికైతే ఉన్నదో అందరికీ ఏడాదికి పన్నెండు వేల రూపాయలు వాళ్ళ బ్యాంకులలో వేస్తాం మరి అట్లనే ఇండ్లు ఆ రోజు ఇందిరమ్మ ఇండ్లే వచ్చినాయి దాని తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో ఒక ఇల్లు కూడా రాలేదు మనకు కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఎస్సీ ఎస్టీలకు అయితేనేమో ఆరు లక్షల రూపాయలు నగదు ఇస్తాం ఇల్లు కట్టుకోనికి బీసీలకు మైనార్టీలకు మరి ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ కులాలకైతేనేమో ఐదు లక్షల రూపాయలు నగదు ఇస్తాం ఇల్లు కట్టుకోనికి మరి అట్లనే యువ వికాసం అని చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఒకటో తరగతి నుంచి పీజీ దాకా చదువుకునే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలకు ఒక డెబిట్ కార్డు బ్యాంక్ లా పోతే పైసలు వచ్చే డెబిట్ కార్డు ఎట్లయితే ఉంటుందో అట్లా ఒక కార్డు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆ కార్డు మీద పెట్టి ఆ పిల్లగాడికి ఇస్తాం ఆ పిల్లగాడు ఈ మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా పోని ఆ కార్డు ఇస్తే ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఫీజు కట్ అయిపోతుంది మీరు ఫీజు కట్టవలసిన అవసరం లేదు ఇక తల్లిదండ్రులు గవర్నమెంటే కడుతుంది ఇక ఐదు లక్షల దాకా ఆ పిల్లానికి కార్డు మీద పెట్టి ఆ కార్డు ఆ పిల్లగానికి ఇస్తాం అట్లనే చేయూత చేయూత అంటే పెన్షన్ పెన్షన్ మేము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మీకు చెప్పినాం ఇదే మనం చెప్పినాము ఆయన రెండు వేల పదహారు అనే లోపల పదహారు రూపాయలకే ఆయన కోటేశారు మీరు మేము రెండు వేల ఎనమో అన్న రెండు వేల పదహారు అన్నాడు కానీ ఇప్పుడు మా దరిదాపులకు రాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమంటున్నది అంటే ఆయన ఇంటికి ఒక పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు రెండు వేల పదహారు ఇస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక భార్యకు భర్తకు ఇద్దరికి ఇస్తాము ఒక్కొక్కరికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తాం మరి అదే విధంగా రైతు బంద్ రైతు బీమా అని రైతు చచ్చిపోతే ఐదు ఐదు లక్షల రూపాయలు వచ్చే కార్యక్రమాన్ని పెట్టిండు కాంగ్రెస్ ఏమంటున్నది అంటే ఒక రైతుకే కాదు అందరికి ఇస్తాం ప్రతి నెత్తి మీద రాజు ఆరో రాజు ఆరోగ్య బీమా అని పేరు పెట్టి పది లక్షల రూపాయల బీమా పెడతామని చెప్పేసి చెప్తున్నాం మరి అట్లనే షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ మస్తు సార్ చెప్పింది చెప్పిన లక్ష ఒక వెయ్యి ఒక వంద పదహారు రూపాయలు ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్ సార్ కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక లక్ష ఒక వెయ్యి ఒక వంద పదహారుతో పాటు ఒక తొలం బంగారం కూడా పిల్ల పెళ్లి రోజే ఇస్తాం తొలం బంగారం అంటే దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఒక లక్ష అరవై వేల చిల్లర అయిపోయాయి మరి ఆ విధంగానే రైతులకు శుభవార్త కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెను వెంటనే ఇమీడియట్ గా రైతు రుణమాఫీ రెండు లక్షల రూపాయలు చేస్తాం మరి ఈ రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి పదేళ్ల నుంచి ఆ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్నాడు మన సీఎం గారు 
కానీ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి ఏడాది లోపల రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఎవరైతే ఉద్యోగాలు అని పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్లకు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక చెప్తు ఎవరికైతే పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రాని పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ఉద్యోగం వచ్చేదాకా నిరుద్యోగ వృత్తి అని వాళ్ళ జేబు ఖర్చు కోసము నాలుగు వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇస్తాం ప్రతి నెల నెల నాలుగు వేలు ఇస్తాం అట్లనే రైతు దళిత బంధు ఇప్పుడు చెప్పిన చెప్పిన వాళ్ళు దళిత బంధు అన్నాడు కేసీఆర్ ప్రతి కుటుంబానికి ఇస్తా అన్నాడు జాబ్ చేసేవాళ్ళకి కూడా ఇస్తా అన్నాడు కానీ ఉట్టి మాటలు అవి జాబ్ చేసేవాళ్ళకి ఇయ్యాడు ఎవరికి ఇయ్యాడు ఏదో ఎలక్షన్ కోసం చెప్పాడు కానీ మరి అట్లనే బీసీ బంధు అన్నాడు వీళ్ళకేమో పది లక్షలు అన్నాడు వాళ్ళకేమో లక్ష అన్నాడు ఆ లక్ష కూడా ఐదు ఆరు కులాలకే ఇస్తా అన్నాడు అందరికి ఇస్తాను నూట నాలుగు అని ఎన్ని కులాలు నాకు బైసీలల్ల నూట నాలుగు కులాలు నాకు బీసీలల్ల నూట నాలుగు కోట్ల ఐదు ఆరు కులాలకే ఇస్తున్నాడు అది లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అందరికి ఇస్తలేడు అది కూడా ఎమ్మెల్యేకి ఎవరు తిరుగుతారో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు ఎమ్మెల్యే చుట్టాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు మరి అది దళిత బంధు కూడా ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన వాళ్ళు పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇస్తున్నాడు కానీ కాంగ్రెస్ మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు పార్టీ గిట్టి ఏం చూడలే ఎవరు పేదోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఎవరు పేదోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చింది సేమ్ అదే విధంగా ఈసారి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఈ దళిత బంధు వారి పేరు తీసేసి బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ అభయస్తామని ప్రతి కుటుంబానికి పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం ప్రతి కుటుంబానికి మరి అట్లనే లావణి పట్ట అసైన్మెంట్ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తాం దానికి పట్టా పాస్బుక్లు ఇచ్చేస్తాం ఇచ్చేసి ఈ గవర్నమెంట్ భూములు అమ్ముకున్నీకే కొన్నికే ఒక చట్టం తీసుకొచ్చి మీకు ఆ చట్టం కూడా మీకు అందుబాటులో తీసుకొని వస్తాం ఎందుకంటే ఒక ఎకరా భూమి అమ్మితే ఇవాళ అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు ఉన్నది ఉన్నదా అరవై డెబ్బై లక్షలు ఉన్నది మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఒక ఎకరం అమ్ముకొని రెండు ఎకరాల వ్యవసాయం చేసుకుంటే కూడా మీరు మంచిగా బతకనీకి అవకాశం ఉంటుంది అని ఆ చట్టం కూడా తీసుకుని వస్తున్నాం ఇట్లనే పద పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ఆడపిల్ల ఎవరైతే ఉంటారో చదువుకునే అమ్మాయి కానీ లేకుంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ దాకా జాబ్ చేసే మహిళ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటర్ ఇస్తాం అయితే ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటర్ దాని ఖరీదు ఒక్క లక్ష ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఖరీదండి ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఖరీదండి మరి అట్లనే డాక్రా మహిళలు మిమ్మల్ని రాజశేఖర రెడ్డి ఏమో చేద్దామనుకున్నాడు కానీ ఈ పదేళ్ళల్లో కేసీఆర్ మిమ్మల్ని ఏమో చేసి పడేసిండు మొత్తం ఏం కాకుండా చేసి పడేసింది గ్రూపులు కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి నడుస్తున్నాయి గ్రూపులు గవర్నమెంట్ నుంచి పైసలు వస్తలేవు బ్యాంకు కూడా ఇచ్చిన పైసలతోనే నడవాలి ఆ బ్యాంకుకి కూడా మిత్తి కట్టాలి మిత్తి కడితేనే నడుస్తుంది లేకుంటే నడవదు మళ్ళా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక రాజశేఖర రెడ్డి ఏదైతే అన్నాడో మహిళను ఆర్థికంగా పైకి తీసుకోరా వస్తేనే కుటుంబాలు మంచిగా ఉంటాయి ఊళ్ళు మంచిగా ఉంటాయి రాష్ట్రం మంచిగా ఉంటాయని ఆయన ఆలోచన ఉండే అదే ఆలోచన ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచన చేసి ప్రతి డాక్రా గ్రూప్కు మిట్టి లేకుండా పది లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేస్తుంది మరి అట్లనే ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మేనిఫెస్టో ఉన్నది ఈ ఆరు గ్యారంటీలు అయితే ఈ ఆరు గ్యారంటీలు మేనిఫెస్టోతో పాటు మీకు నెలకు ఇంచు మించు నగదు ఇరవై వేల రూపాయలు మీ ఇంటికి వచ్చే కార్యక్రమం ఉన్నది కాబట్టి ఇక కేసీఆర్ పని అయిపోయింది పైసలు చాలు ఉన్నాయి రాత్రులు రాత్రులు వస్తారు సంచులు తీసుకొని ఎవరు వస్తారో తెలియదు కానీ వస్తారు మన ఎంపీ వస్తాడా లేకుంటే కేసీఆర్ కొడుకు వస్తాడా అల్లుడు వస్తాడా బిద్దు వస్తాడా తెలియదు సంచులు సంచులు తీసుకొస్తే సంచులు గుంజనన్నా గుంజుకోండి లేకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పైసలు తీసుకోనన్నా తీసుకోండి ఎందుకంటే లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు అప్పు ఉన్నది మన నెత్తి మీద వాడు ఐదు వేలు ఇస్తే లక్ష ఇరవై వేలు ఉంటుంది వాడు పదివేలు ఇస్తే లక్ష పదిహేను వేలు అప్పు మనం ఇంకా బాకీ ఉంటాడు మాకు ఇంకా బాకీ ఉంటాడు మరి ఆ విధంగా పైసలతోని మూడోసారి అధికారంలోకి రావాలని ఆలోచన చేస్తున్నాడు మనకు నిర్వై ఇరవై వేలు నెలకిచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలన్నా లేకుంటే ఐదు వేలు ఇచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు కనబడకుండా పోయే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కావాలన్నా మీరు ఆలోచన చేయాలి మీరు ఆలోచన చేయాలి ఇరవై వేలు ప్రతి కుటుంబానికి నగదు వచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలన్నా లేకుంటే ఐదు వేలు ఇచ్చి ఐదేళ్లకు ఒక్కసారి కనబడే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కావాలన్నా మీరు ఆలోచన చేయండి చేసి మీరు నిర్ణయం కరెక్ట్ తీసుకోండి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు ఆమె వయసు ఆమె వయసు ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నది కాబట్టి తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి రుణం తీర్చుకోవాలి మనం అంటే మూడోసారి ఇప్పుడు జరిగే ఎలక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఎలక్షన్ల
చేతి గుర్తుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కు ఓటు వేసి మీరు ఆశీర్వదిస్తే తప్పకుండా నెల నెల ఇరవై వేల రూపాయలు ఏదైతే కార్యక్రమం ఉన్నదో నేను మీ ఇంటికి తెచ్చిచ్చే కార్యక్రమము నేను మా నాయకులకు అందరం చేస్తామని మీ ముందు ప్రమాణం చేసి చెప్పుకుంటూ నన్ను ధ్రువించవలసిందిగా మీ అందరితో కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్